জলঙ্গি এবং অঞ্জনা এই দুটো নদীর কে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছিল এক সময় আমরা ছোটবেলাতেও দেখেছি যে জলঙ্গি অনেক বড় চওড়া নদী দেখেছি অঞ্জনাকেও বইতে কিন্তু আস্তে আস্তে এখন অঞ্জনা তার নদীর নাম ছেড়ে দিয়ে খাল নাম নিয়ে ফেলেছে আর অন্যদিকে জলঙ্গি পদ্মার থেকে তার যে যোগাযোগ সেটা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে জলঙ্গি এখন একটা কবন্ধ নদীতে পরিণত হয়েছে তবু যেটুকু জলধারা নদিয়া জেলার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে বিশেষ করে কৃষ্ণনগরের কাজ দিয়ে সেখানে এখনো আমরা জলঙ্গিকে খাল আর বলছি না নদী বলছি এবং এই মুহূর্তে বহু সংগঠন এই নদীকে বাঁচাবার নানা রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যে জলঙ্গি যেন আমরা ফিরে পাই এবং জলঙ্গিকে কেন্দ্র করে আমরা যেন আবার নতুন ভাবে বাঁচতে পারি অন্যদিকে বিভিন্ন জায়গা থেকে এই জলঙ্গির উপরে শহরের বা অন্যান্য শহরতলির আবর্জনা সেই জলঙ্গির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ যে ড্রেনগুলোকে জলঙ্গি নদীতে নিয়ে ফেলা হচ্ছে সেই জলগুলো পরিশুদ্ধর কোনো ব্যবস্থা নেই তার উপরে বিভিন্ন পুজো পার্বণের মধ্যে দিয়ে এই জলঙ্গির বিভিন্ন ঘাটে বিশেষ করে কদমতলা ঘাটে শহরের প্রচুর প্রতিমা বিসর্জন হচ্ছে আমরা অন্যভাবে বিভিন্ন খবরে দেখতে পাই যমুনাতে প্রতিমা বিসর্জন বন্ধ হয়ে গেছে কলকাতার গঙ্গাতে প্রতিমা বিসর্জনের বন্ধের চেষ্টা চলছে বা বিসর্জনের পরেই তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে নেওয়া হচ্ছে কিন্তু কৃষ্ণনগরের বুকে এই যে জলঙ্গিতে ঠাকুর দেওয়ার যে রীতি এই বিসর্জনটা যদি আমরা বন্ধ করতে পারি ঠাকুর বিসর্জন জলঙ্গিতে হবে না কৃষ্ণনগরে বহু পদ্ম জলাশয় আছে আমরা লাল দিঘির কাছে পুকুর দেখতে পাই আমরা থানার কাছে একটা পুকুর আছে বিভিন্ন এই পুকুরের কাছে যদি সেই প্রতিমাকে বিসর্জন করে সেই জলটাকে এক সপ্তাহের মধ্যে আবার ব্লিচিং বা ফিটকিরি দিয়ে সেটাকে ঠিকঠাক করে ফেলতে পারি তাহলে ঠাকুর বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে যে দূষিত পদার্থগুলো তার সাজসজ্জা এবং বিশেষ করে রং থেকে সেই দূষণটাও অন্তত বন্ধ হয় এবং নদীটা অপরিষ্কার হয় না নদীর জলধারা মোটামুটি যতটা বইছে সেইটুকু অন্তত বইতে পারে পরবর্তীতে সরকার যদি ড্রেজিং করে জলঙ্গির যে পদ্মার সঙ্গে যোগাযোগ সেটাকে তুলে ফেলতে পারে খুলে দেয় তাহলে আমরা হয়তো জলঙ্গি ফিরে পাবো কারণ ড্রেন দিয়ে নদীতে জল ফেলা মানে নদী সেটাকে নিয়ে গিয়ে ফেলবে গঙ্গায় এবং সেখান থেকে যাবে সাগরে অর্থাৎ আমাদের এই জলগুলো খুব তাড়াতাড়ি নোনা জলে পরিণত হবে পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল তা সত্ত্বেও আমরা নোনা জল ব্যবহার করতে পারি না মাটির নিচের জল বা স্থলভাগের উপর পরিবহিত জলই আমাদের ব্যবহারযোগ্য তাই নদীকে বাঁচাতে হবে সবশেষে বলি বাঁচলে নদী বাঁচবো মোরা সুজলা সুফলা হবে বসুন্ধরা